Hola, ¿cómo están? Yo soy Paola Matiano, soy consultor en imagen. Para quienes no me conocen, les platico un poco acerca de mí. Me dedico a ayudar a las personas a que sean mejor percibidas en su ambiente laboral. Y hoy, aprovechando que estamos en casa, quiero darles algunos consejos para que puedan hacer un detox de su closet que les va a ayudar a ahorrar mucho tiempo en las mañanas y a crear sus clubes de una forma mucho más fácil. Antes de vaciar todo su closet, decidan si lo van a hacer en un día o lo van a dividir en varios días. Si tienen un closet muy grande, yo les sugiero que lo dividan en tres días. Primero todos los tops, es decir, blusas, t-shirts. Después, el segundo día, todos los bottoms, shorts, faldas, pantalones, pants, lo que tengan. Y el tercer día se pueden dedicar a hacer todo lo demás, es decir, todas nuestras terceras piezas, como pueden ser blazers, chalecos, bufandas, zapatos, bolsas, todos los accesorios. No se les olvide. Ya que tomaron esa decisión, vean por dónde van a empezar. Y les sugiero que saquen todo de su closet del área que van a trabajar. Pónganlo sobre su cama. ¿Por qué? Porque así te obligas a terminar la tarea. No te puedes ir a dormir, no puedes descansar ni nada hasta que termines. Ahora sí quiero que analices prenda por prenda. Hazte las preguntas clave. Pregúntate si la prenda te queda bien, si es tu talla correcta. Si tienes dudas, pruébalo. Segundo, analiza si la prenda está en buen estado. ¿A qué me refiero con una prenda en buen estado? No debe estar rota, no debe estar deslavada, no debe estar manchada, descosida, que debe estar casi como nueva. Tercero, analiza si has usado la prenda en los últimos seis meses. Si no la has usado, pregúntate por qué. Y yo creo que es momento de sacarla de tu closet, a menos que te guste mucho, entonces déjala como en prueba y pasado un tiempo, si no la usas, se va. Cuarta pregunta, quiero que analices cómo te sientes al vestir esa prenda. ¿Te hace sentir empoderada? ¿Te hace sentir bien contigo misma, bonita, guapa, fuerte? Si no es así, no la necesitas en tu closet, deja de acumular espacio y cosas que no vivirán contigo. Si la prenda pasó la prueba de las preguntas y has decidido que se queda, sepárala en una categoría. Las dos que has decidido que se van, ponlas aparte y al ratito volvemos a eso. Ahora, ¿qué vas a hacer con las prendas que has decidido que se queden? Quiero que aún así las separes en dos categorías más. Y la primera va a ser, estas prendas me encantan, las amo, no puedo vivir sin ellas, me quedan espectaculares. O, estas prendas a lo mejor podría sacarlas de mi closet, me las estoy quedando por ciertas razones. Las que has decidido que amas y no puedes vivir sin ellas, van de vuelta al closet, acomódalas. Las que no sabes si quedártelas, vuelve a analizar cada una de ellas. Pregúntate por qué te la estás quedando o si ya puedes prescindir de esa prenda. Recuerda que mientras más espacio libre tengamos en nuestro closet, mejor se ve. Es mucho más fácil escoger un look en las mañanas, la energía fluye, nos volvemos un poco más minimalistas, eco-friendly, todo. Tiene muchos beneficios tener un closet que no esté atascado de ropa. No te olvides de acomodar bien tus prendas que están de vuelta en tu closet. Yo siempre sugiero que si tienes tu ropa colgada en la parte de arriba dejes todos los tops y en la parte de abajo pongas todos los botones porque así es más fácil combinar en las mañanas. Pero esto es cuestión de espacio y de gusto personal. Finalmente decide qué vas a hacer con la ropa que has decidido que ya no se va a quedar en tu closet. Tienes varias opciones. La primera es que puedes donarla. La segunda es que la puedes vender a través de diferentes apps que venden ropa de segunda mano o incluso la puedes llevar a tiendas físicas de segunda mano una vez que todo esto termine. Y la tercera es que puedes elegir reciclar tu ropa o darle una segunda vida. Entonces, ponte creativa, elige muy bien qué vas a hacer con la ropa. No se trata de que la ropa que ya sacaste se quede un año guardada en una caja en tu casa, al contrario, deshazte de ella lo más rápido posible porque así vas a liberar mucha energía, te vas a sentir muy bien y repite este proceso con todo lo que hay en tu closet, accesorios, bolsas, zapatos, toda la ropa, ropa interior, pijamas, incluso si después te quieres ir a otras áreas de tu casa, así. Te aseguro que el resultado te va a gustar muchísimo. Espero que este video les haya gustado mucho y que encuentren útil la información. Por favor, compártanme aquí en los comentarios si ya hicieron 
un detox de su closet o apenas lo van a hacer. Si tienen preguntas también ya saben que me pueden escribir. Compartan también este video con alguien que ya saben que le urge hacer una limpieza de su closet. Nos vemos muy pronto.